Rapid Fader című filmsorozatomat is a mindennapok ihlették. Köztörött, hogy sokat tudok horgászni, de ez nem jelenti azt, hogy reggeltől estig a vízparton vagyok. Az esetek döntő többségében 4-5, maximum 6 orosszát horgászok, hasonlóképpen, mint ahogyan ezt a legtöbb horgász teszi, munkaidő után vagy a hétvégén. Ezzel a filmsorozattal egyértelmű célom az, hogy bemutassam az én rövid idejű horgászataimat, a lehető legrészletesebben, a technikai részleteket, az eredetőnyagokat, a csalikat és mindazokat az apró, de hasznos praktikákat, amelyek végül sikerre viszik ezt a fajta horgászot is. Ma a Kiskorlasi Jezüstó horgászcentrumban fogok horgászni, amely 2017. augusztusában a Haldorádó tulajdonába került. A megvásárlását követően nagyon komoly rekonstrukciós munkálatok kezdődtek, átalakítottuk a tavat úgy, hogy az a horgászok igényeit még jobban szolgálhassa. Nagyon sok helyen volt már szerencsém horgászni az országban, így látom, tudom azt, hogy mi kell ahhoz, hogy könnyen megközelíthető és tényleg igényes, komfortos legyen egy horgásztó. Több mint tíz éve horgászom már itt, és minden egyes horgászat során okoz számomra kellemes meglepetést. A tó egyik sajátossága, hogy nem kell túlságosan távol horgászni. Néhány lépés után egyébként már több mint 2 méter mély a víz, így ha csendben közelítjük meg, a lábunk alól foghatjuk a halat. Sokszor lényegesen előbb fogok kint itt horgászva, mint a tó közepére bedobva. A mai nap folyamán ezt a rendkívül egyszerű, de annál hatékonyabb parcéli metód horgászatot kívánom bemutatni, már hogyha a közelgő vihar nem mossa el a horgászatomat. Végre elállt az eső, felfissült a levegő. Ja, ez a horgászat annyira rapid, azaz annyira gyors a sikeredet majdnem, hogy előbb véget ért, mielőtt elkezdődhetett volna. Hát most, hogy ránézek a vödörre, amelyet kézmosónak szántam, legalább 20 mm csapadék van benne. A töltőszerszámok is feltöltődtek szépen vízzel. Ez bő két orosz a termése. No, de hát nyáron ez nem meglepő, és bízom abban, hogy a csapadék után még jobban fognak a halak táplálkozni. Elsőként beetetek, megmutatom ennek a módját. Ez szükségem van egy erősebb etetőbotra és egy funott főzsnorral ellátott orsóra. Az alapozó etetéshez a nyári időszakban erjesztett magvakat használok. Ez a legegyszerűbb és legkönnyebben elkészíthető változat a Start erjesztett magmix. Ez több különböző mag keveréke ideális a nyári horgászatokhoz. Ezt a legegyszerűbben úgy lehet bejuttatni, hogy a kosárba töltött magvakat Mindkét végén etetőanyaggal le kell zárni. Ebben a tárlóban vadpont etetőanyag található, amely szintén egy univerzális nyári horgász etetőanyag. Így a két végét lezárva a kosárnak már könnyedén belendíthető, anélkül, hogy a magvak kihullanának belőle. Az eretés során nem fejfölül, hanem alulról lendítve jutatom be a kosarat. Ennyi mindössze a távolság, ez körülbelül 10 méter. A fonott főzsnorra azért van szükség, mert így egy mozdulattal, könnyedén megrántva a kosár kiüríthető. Csak az első gombócot engedtem meg elfenékre, a következőeket. A beérkezés után egyből megrántom, nem engedem, hogy lesüllyedjen, azért, hogy nagyobb területen szólódjanak szét, így töltsészerűen hújjanak le a magvak a mederfenékre. Ezáltal még nagyobb lesz az etetési terület, és még több hal fér hozzá. Az alapoz során 8-10 kosára jutatok be. Elegendő ennyi, ahhoz, hogy a halak érdeklődését felkeltsük. Aztán, hogyha megérkeztek, kapnak majd újabb adagot. Két finom, igazán lágy féderbotta fogok horgászni. Ahhoz, hogy pontosan 
az eretése rátaláljak a másik két végszelékkel is. Nincs más teendő, mint összehúzni a végszelékeket. Lehajtottam az etetőbot orsójának a felkapó karját, hogy szabadon tudjam húzni a zsinort, amely hamarosan meg fog ütközni. Opp, itt a vége a dalnak. Jöhet a két végszelék, amelyel az is fogom meghorgászni. Megpróbálom megtalálni, hogy hova tettem le a kosarat. Ah, itt van. Emellé helyezem a két kis metódféder kosarat. És visszamegyek, hogy a távolságot pontosan meg tudjam elölni a fő zsinorokon. Visszahajtom a felkapókart, megfeszítem a zsinort. Nem akasztom be a zsinor clipsbe. Ez a sárga filc a kék színű zsinoron jól látható nyomot hagy. Ugyanezt megcsinálom a másik fő zsinoron is, sárga csík zsinoron megerősítve. Kosár megtöltve, kezdődhet a horgászat. Mivel a parcélében horgászom, hogyha kapás érkezik, az rendkívül agresszív és gyors szokott lenni, ezért a féket minden alkalommal ki kell nyitni, hogy a hal ha megugdik, nehogy elvigye kompletten a felszerelést. Megérkezett az első hal. Ilyenkor hagyni kell, hogy hat fusson. Azért is kell engedni, hogy a hal hadd menjen, hogy az eretéstől a lehető legtávolabb a többieket ne zavarva tudjam kifárasztani, és majd amikor már az elejével elkészült, akkor próbálom meg magamhoz húzni. Az első dobás volt. <gül> Nagyon gyorsan reagáltak alak az eretésre. És nem is tűnik rossznak. Ez a finom lágy bottal <gül> fantasztikus élni egyébként. Itt a horgászat. Szépen elment az eretés mellett úgy, hogy nem verte a szét. Kijött már ide a part szérébe. Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy vajon ponty vagy amúr érkezik elsőként? Az amúrok nagyon agresszívek ezen a tavon, és ők szoktak elsőként az eretésre ráugrani de sokkal óvatosabbak és érzékenyebbek egyébként, mint a pontyok. Őket akkor sikerül megfogni és elsőként horogra csábítani, hogyha nagyon nagy a csönd. De mivel most itt azért nem egyedül vagyok a partom, így valószínűleg az első hal nem amúr, hanem pont lesz. Pont lesz szám, de mekkora azt a mindenségit. Júj! Elsőre a tó nagy öregjei közül akadt egy a horgomra. Kis botocská megmutathatja, mire képes. Fú! Hatalmas. Nem akarom elkiabálni, de a tó egyik öreg koi pontja van a horgomon. Ha jól látom, narancsárga farkát láttuk eddig, ahogy vissza-vissza tört. Nem fér bele. Azt a mindenségét. 
Hú, te jóságos ég. És belefért. Kezdéstek ekkora van. Te jó Isten. Hát ez hihetetlen. Hát nem akarom elkiabálni, de megkockáztam azt, hogy az idei év eddig legnagyobb pontja került a horgomra. Ilyen gyönyörűséget. És milyen érdekes, a sok száz vagy sok ezer kuklica közül mégis az én gumikuklicámat választotta. <gül> Itt van a szája szélében. Hihetetlen boldog vagyok. Ez egy ilyen meseszerű kezdés, egy csodálatos hallal, nagyon-nagyon különleges. Ő még idén garantáltan nem volt horgon. <gül> És mikor? A forgatás napján tisztelt meg engem. Hihetetlen boldog vagyok. Gyönyörű szép öreg pont, különleges színezettel. Életem egyik legszebb hala, és mindjárt kezdésnek. Nagyon szépen köszönöm. Ilyen kezdés után ezt nagyon nehéz lesz szűberelni. Hihetetlen. Takács Péter operatőr kollégám mondta, hogy 15 perc volt a halnak a fárasztás ideje. Szinte biztos veszem, hogy nincs már ott semmi az eretésen, úgyhogy nem kérdés, hogy újfent rá kell etetni. A horgászatnak, illetve a dobások helyének is jól felépített tematikája van. Azaz látva csak ellendítem és bedobok valahova, ahol valójában ez nem így történik. Az első alkalommal is szándékosan törekedtem arra, hogy az eretésen túl dobjak legalább egy két méterrel. A sárga jelölés, ami a főzsoron található, jól megmutatja az eretéstől való távolságát a végszreléknek. Ez körülbelül az eretéstől másfél-két méterre van, túldobva rajta, míg a rövidebbik botom, hát most olyan egy méterre lehet, de nem is bentebb, hanem az eretéstől balra bedobva. Tehát az elején kényesen ügyelek arra, hogy ne dobjak rá az eretésnek az epicentrumába. Szándékosan körbehorgászom azt, azért, mert az óvatos nagy testalak mindig az eretés peremén vannak. Az első dobás is ezt igazolta. Hú, hogy húzta ez is. Ez a rövidebb és lágyabb 3 méter 30 as botra jött. Megérkezett a sárga csík, azaz most van a parttól 10 méterre a hal. De szerencsére ez az eretésen, hanem az eretéstől lényegesen balra tart, ezáltal nem üldözi el a társait. Én itt a folytatás egy átlagos méretű pontyocskával. Másik bot, másik bot. Uff, tök szentségét. Meg tudtam tölteni a... Még úgy ki volt engedve a fék. Köszönjük szóltál, Teti. Lehet, hogy sok lesz egy idő után a kettő bot. Egyébként úgy szoktam csinálni, hogy kettő bottal indítom a horgászatot, azért, hogy tudjam a különböző csalikat próbálgatni. Bár túl sok fajta csali emiatt számítás be egyébként ennél a pecánál, de mégis az ember szeret kísérletezni, próbálkozni, kettő bottal mégiscsak több mindent tud úgy kipróbálni. De amikor így felpörödnek az események és kapás-kapást ér, akkor vissza szoktam venni, oly módon, hogy csak egy bottal horgászom, mert egyszerűen útban van a másik.
erre is megvagy. Most úgy néz ki, hogy mióta kifogtam a nagyot, hozzáférnek az eredéshez a kisebb példányok is. Kapnak még kis elemúzsiát, hát ha újra visszaállnak a nagyobb, természetesebb halak is. Íme az előbb bemutatott végszerelék, amelynek a lelke egy új kosár, a neve Vario Method Fader kosár. Nem teljesen új, mert az alapjait tekintve megegyezik egy jól bevált és régóta kapható kosarunkkal, amelynek a neve Longcast Method Fader kosár. Ha egymás mellé helyezem a két kosarat, akkor jól látszik, hogy az alapja az teljes mértékben azonos. De ha tüzetesen szemügyre vesszük, akkor már is látjuk a különbségeket. Ez nem egy távdobó kosár, nem is ez a célja. Ezért elhagytuk róla ezt a hosszú szárat, illetve itt középütt már nincs borda. Ennek elsődleges célja az, hogy bármilyen méretű csalit úgy bele tudjuk tenni a kosár közepébe, hogy azok nem sérülnek meg. A kosarat tovább fejlesztettük, egy olyan gyors csatlakozóval láttuk el, amelyben nagyon könnyen lehet az előkét cserélni. Ezen van egy olyan gumi gyűrű, amely egy határozott mozlattal lehúzható, és jól látszódik, hogy ennek a gyors csatlakozónak mindkét végén van egy kampó. Ebbe könnyedén be lehet akasztani, vagy kiakasztani az előkét. Tehát rendkívül gyors, biztonságos előkecserét biztosít. Ha beakasztottam az előkét, nincs más teendő, mint ezt a gumihüvelyt ráhúzni. Nem fog elmozdulni. A főzsnort a kampó másik végébe kell beakasztani, ehhez a legegyszerűbb módon egy végfület kell kötni a főzsnor végére, és ezt kell egyszerűen a kampóba beleakasztani. Nagyon fontos, hogy ennek a gumihüvelynek, amely tulajdonképpen ezt a kétirányú kapcsot rögzíti, olyan a kialakítása, hogy nem tud róla lecsúszni. Nagyon stabilan, fixen fogja azt, nem kell azon aggódni, hogyha elmozdul, akkor kiakad belőle a főzsnor vagy a holog előke. A pasztosság egyébként úgy van beállítva, hogy finoman bele cuppan a kúp végébe, de abból a hal viszonylag könnyedén ki tudja húzni az első megrabadása során. És ekkor már a kosár eltávolodik, így biztosítva azt, hogy nem fogja kiütni a hal szájából, még egy súlyosabb kosár sem a horgot. Nem véletlenül kapta a Vario Method Fader nevet ez a kosár, ugyanis ha ezt a gumikúpot, amely a kosár végét lezárja, lehúzzuk, a szárat a kosár testéből kihúzom, akkor már is a kosár egy rendkívül egyszerű mozdulattal eltávolítható, anélkül, hogy a végszeléket meg kellett volna bontani, szét kellene vágni. Milyenek a jelentősége? Most jelen pillanatban egy 35 grammos kosár van fent. Hogyha egy nagyobbat akarok feltenni, mondjuk ebből a típusból, az L-es változatból 45 grammos a legnyobb méret, ezt akarom feltenni, akkor ennek a felhelyezése körülbelül igénybe vesz 30 másodpercet. A főzsinort bele kell vezetni a vájatba, majd a műanyag csövet áttolni a kosár testén, és végül ezt a gumikúpot a műanyag cső végébe tolni. És kész. Innentől, hogyha a szituáció úgy kívánja, akkor egy nehezebb 40 grammos kosárra tudunk horgászni. Az L-es méretű Vario Method féderből kapható 25 grammos, 35 grammos és 40 grammos változat. De készül ez a kosár méret nagyobb befogadó képességgel is, XL-es méretben is. Ez 55 grammos és 65 grammos változatokban kapható. Ugye azt mondtam, hogy alapvetően ezek a kosarak nem távdobásra készültek. De megtöltve egy megfelelő távdobóbottal azért gond nélkül tudunk ezekkel is 100 méter körül horgászni. És persze mindenképpen meg kell említeni ezekhez a kosarakhoz készített kinyomós töltőszerszámokat is. Ugye két különböző méretben az L-es és XL-es méretű kosarakhoz készültek. Ezek igazán masszívak, stapabíróak és nagyon könnyen egyszerűen használhatók. Persze, akinek már van a Longcast Method Fader kosárból és ahhoz vásárolt a szettekben található töltőszerszámot is, mivel a kosarak alakja ugyanaz, így természetesen ezeket is tudja használni hozzá. Jól látszik, hogy a töltőszerszám nem szimmetrikus, hanem lefelé szélesedik, hasonlóképpen mind a kosár. És a megtöltése során arra kell ügyelni, hogy ebből az irányból kell a csalit belehelyezni. Az eredetanyagot, amit beletöltök, azt minden esetben tömörítem. És a töltőszerszámot színültig töltöm. Majd így helyezem bele, és nyomom bele a kosarat. Majd amikor megnyomom, akkor a körmömmel megtámasztom, és így könnyedén kibillenthető a kosár belőle.
Amúr. <gül> Nem is kicsi. Hiányoltam már őket, hogy hol vannak. Ez a finom lágybot minden mozdatát rendkívül gyorsan leköveti. Mindegy ilyen gumis lag megy a hal után. Ha nem lett volna ilyen lágyabot, és nem lenne a fék tökéletes módon beállítva, ez a hal már nem lenne hordomom. Ez amúgy ez egy rafinált jószág, mert viszonylag gyorsan a part közelébe jön, megmutatja magát, mint ahogy most is. És az ember megpróbál ilyenkor megszákolni, akkor szinte biztos, hogy kiújik a merítőhálóból. Az átlagos méretű halaknak ezt a merítőfejet szántam, még a kapitális méretű egyedeknek pedig ezt. Jól látszik, hogy mind a kettő rendkívül sűrű, halvédő, merítőfej, és a másik óriási előnye, Ezeknek, hogy amellett, hogy garantáltan nem szakítja szét a halaknak az uszonyát, nem sírt meg egyetlen pikkejét sem, nem akad bele a metódkosár, vagy bármilyen kosár a hálóba. És a vergődő hal nem szakítja szét a végszelékünket. Ilyenkor már csak azon kell drukkolni, hogy a rog jól akadjon, és a hal végül szágba kerüljön. Te már a miénk vagy. Azt nem Ez is olyan tízes forma legalább. Amúr metód. <gül> Milyen jó szuper áll a metód cucca az amúr horgászatos során is. Akadás hibátlan volt. <gül> És szárban az újabb gyönyörű hal. Ó, te jó ég. Beszél. Hát ilyen gyönyörű halak élnek, kiskorlasson ez is tóban. Amelyek a parcéli metód horgászattal is megfoghatók. Megvan még előre, kap. <gül> És kilőtt, mint egy igazi torpedó. A korábban kifogott több kisebb méretű pont után egy olyan változtatást eszközöltem, amely eredményeként mondhatnánk azt, hogy éppen véletlen volt, éppen akkor jártott, és amúgy is fölvette volna, de én ezekben nem hiszek, hiszen sokszor megtapasztaltam azt, hogy minden apró részletnek jelentősége van. Szóval annyi változtatást eszközöltem, hogy a kosárba az eddig jól bevált vadpont etetőanyag helyett egy Reli Method Tropicana nevű etetőanyagot töltöttem. Lehet, hogy ezzel az etetőanyaggal már elteltek a pontjok, vagy a nagy testi óvatos halak már nem merészkednek olyan bátran a közelébe. Viszont, hogyha kapnak egy teljesen más jellegű Eretőanyagot, amely mind színében, mind ízében, mind aromájában teljesen más, akkor felkelt az érdeklődésüket. Egy biztos, az előző hal, amit megfogtam, ami egy gyönyörű 10 kg feletti amúr volt, ez az eretőanyaggal került partra. Van még egy másik, nagyon jó bevált eretőanyagom, amelyet szintén a nyári meleg horgáztatok során szoktam használni. Az pedig nem más, mint a Fermentix teljesavas nagy amúr. Ez egy zöld színű, Fokhagyma ízesítésű, nagyon brutális, markáns eretőanyag. Na most ezt töltöm a kosárba, és meglátom, hogy mit hoz. Nem akarom ezt a horgászatot túlbonyolítani, hiszen egy rapid, gyors horgászatról van szó. Látszik, hogy elegendő hozzá egy vödör mag, egy kiló vadpont eretőanyag, de minden egyes horgászatot felhasználok azért kísérletezésre. És azért mindig hozok magammal alternatív, más jelölő kajákat is, amelyek a végén lehet, hogy éppen egy különleges, vagy egy nem hétköznapi hal kifogáshoz segítenek hozzá. A víz hőmérséklete jelen pillanatban 27 C fokos. Hát ezek a kaják, ezek a teljes kaják robbanásszerűen terjednek ebben az időszakban is. Nehezen tudok ettől sokkal jobbat elképzelni ebben az időszakban.
talán a halak rendkívül erején és küzdenek tudásán már meg sem lepődök, hiszen ezek akasztóról származnak a híres szikipontjok. Ez megint csak nem a kis halak közül való. Aha. Egy kicsit meglepett volt az elején, de most már magához tért. A szájban pedig kipiheti magát. Uff, gyönyörű szép tőpont. Ő már volt holban, de a fokhagymás gumikukricának ez sem bírta ellenállni. Gyönyörű szép tőpont, ő is a törzsállományból való. Sokan kérdezik tőlünk, hogy mekkora a legnagyobb pont és amúr az ezüstóban. Sajnos erre nem tudok egyértelmű választ adni, de amit biztosan tudunk, hogy 15 kg feletti pontyok és amurok élnek a vízben, de hogy mekkora a rekord, majd kiderül. Ez a horgászat egy kiadós záporesővel indult, és nagy valószínűség szerint egy újabb záporesővel zárulna, de ezt már nem fogom megvárni. Az érkező felhőket és a radarképet látva, még azért ezt a halat kifogom. Viszont úgy döntöttem, hogy jaj, jaj, hogy ez az utolsó fárasztás, ez szinte biztos. Fantasztikus élményekben volt részem, gyönyörű halakat fogtam olyan a folyamán. Kellett töltöbb. Talán ebben a videóban egyetlen egy dologról nem esett még szó, az nem más, mint azok az új orsók, amelyek a Fine Card Federbotokon vannak. Erről most nem is fogok többet elárulni, ez legyen egy újabb film témája majd. Ezzel a szép formás halad úgy húzom tőletek. Aki szeretné az ezüstó horgászcentrumot kipróbálni, várjuk nagy szeretettel. Egy nagyon fontos dologról majdnem megfeledkeztem. Ha szeretnétek értesülni a YouTube csatornánkon megjelenő filmekről, akkor iratkozzatok fel. Ha pedig tetszett ez a film, akkor lájkoljátok. Ha van kérdésetek, észrevételetek, a kommentekbe írjátok le, ha tudunk, mielőbb válaszolunk.